বাংলাদেশের দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন একেবারে হাতে গুনে আর মাত্র কয়েকদিন পরে এবং সেটিকে ঘিরে সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করাও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে যে কয়টি বড় দল অধিকাংশ ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করছে তার মধ্যে থেকে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি নির্বাচনে থাকলেও বিএনপির মতো একটি বড় দল তারা কোনোভাবেই সরকার অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে জানিয়েছে এবং সেই জায়গাটি থেকে আসলে সংসদের বিরোধী দল কারা হতে যাচ্ছে কিংবা কতখানি আসলে আমাদের এই নির্বাচন লড়াইপূর্ণ কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে যাচ্ছে সেই সবকিছু নিয়ে একটি বড় প্রশ্নের জায়গা এখনো থেকেই যাচ্ছে এই সবকিছু নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই আগামী সংসদে বিরোধী দল কে এই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জেরুসালেম নিবেদিত দেশ সাম্প্রতিকে আমি তাসনুভা তন্নি আছি আপনাদের সাথে দর্শক আজকের এই আলোচনায় আমার সাথে তিনজন বিশেষ অতিথি আছেন আমাদের সাথে আছেন সুভাষ সিংহ রায় রাজনীতি বিশ্লেষক ও কলামিস্ট আছেন নাইমুল ইসলাম খান গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও এমেরিটাস সম্পাদক আমাদের নতুন সময় এবং আছেন জোনায়েদ সাকি প্রধান সম্পাদক গণসংহতি আন্দোলন আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের জি প্রধান সমন্বয়কারী গণসংহতি আন্দোলন আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনায় দর্শক আমরা আজকের আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে সংবাদ শিরোনাম দেখে আসতে চাই নাশকতায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা কৃষি জমিতে ছিটকে পড়ল ট্রেনের সাত বগি নিহত এক আহত দশ খুলনায় আদালতের এজলাসে বোমা হামলা রেল লাইন কেটেছে বিএনপি মানুষ হত্যা করে সরকার উৎখাত করা যাবে না দায়ীদের শাস্তির আওতায় আনা হবে হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর শ্রমিকদের সাথে আসন ভাগাভাগি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সতেরো ডিসেম্বর বললেন ওবায়দুল কাদের জাপা নির্বাচনে থাকবে জানালেন মহাসচিব নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক কর্মসূচি বন্ধের নির্দেশ অসাংবিধানিক দাবি বিএনপির আপিল শুনানি চতুর্থ দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন পঁয়তাল্লিশ জন হিজবুত তাহিরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা ইমতিয়াজ সেলিম গ্রেফতার কক্সবাজারের রামুতে অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে র্যাব আইএমএফ এর ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি চারশো কোটি ডলার এই সপ্তাহেই জমা হবে বাংলাদেশ ব্যাংকে চার দিনেই অর্ধেকে নামল পেঁয়াজের দাম ভারতের লোকসভায় বাইশ বছর আগের একই দিনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রঙের বোমা নিক্ষেপ করে এক নায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তরুণের সংবাদ শিরোনাম শুনছিলাম এবারে আজকের আলোচনা শুরু করতে চাই জোনাসাকি আপনাকে শুরু করতে চাই দেড় মাস ধরে হরতাল অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচিতে থাকলেও এক দফা দাবি আদায় আশাবাদী হওয়ার মতন কোনো পরিস্থিতি এখনো সৃষ্টি করতে পারেনি বিএনপি কিংবা সমমনা দলগুলো সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগও আসলে বিএনপি কিংবা সমমনা দলগুলোকে ছাড়াই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি বড় প্রশ্ন থেকেই যায় আসলে এই সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা আসলে কারা পালন করবে কিংবা ঠিক কতখানি শক্তভাবে পালন করবে আমরা ইতিমধ্যে অনেক সময় দেখেছি যে আমাদের গত সংসদে যারা বিরোধী দলের ভূমিকায় ছিলেন তাদের একটি আপেক্ষিক ব্যাপার কারণ বাংলাদেশের জনগণ প্রতি মুহূর্তে আশাবাদী হতে চাইছেন কেননা এই যে নির্বাচন যেটা হচ্ছে যেটা আসলে জনগণের ভোটাধিকার যেখানে কার্যকর হবে না মানুষ ভোট দিতে পারবেন না কারণ মানুষের সামনে কোন চয়েস নেই এবং আপনি জানেন যে একটা ভোট কখন মানুষ আসলে যখন দেন সেটা কখন দেয়া হয় কারণ ভোট দিলেই কিন্তু ভোট দেয়া হয় না ভোট দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে আপনার ভোটের উপরে নির্ভর করবে যে কে জিতবে কে সরকার গঠন করবে কে প্রধানমন্ত্রী হবে ইত্যাদি তার মানে হচ্ছে ওইটাই তখন ডিটারমিনিং হয় নাগরিক তখন তার কর্তা সত্তা কিংবা এজেন্সি এটা খুব জরুরি এটা একটা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সাথে যুক্ত সেই জায়গা থেকে এখন যখন আমরা সবাই জানি আপনাকে যদি আমি প্রশ্ন করি আগামী নির্বাচন যেটা আপনি বলছেন হতে যাচ্ছে সাত তারিখে যদি সেটা হয় তাহলে কে জিতবে আওয়ামী লীগ জিতবে যে কাউকে জিজ্ঞেস করেন সে উত্তর দিবে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবেন যে কাউকে জিজ্ঞেস করেন সবাই উত্তর দিবে যখন এটা জানেন তখন সেই ভোটের আর কোনো কার্যকারিতা থাকে না সেই দিক থেকে নৈতিক কারণে এবং নাগরিকের স্বার্থে দেশের স্বার্থে আমরা মনে করি এই ভোট বর্জন করা একটা মানুষের কর্তব্যের জায়গায় এবং সেই হিসেবে আমরা জনগণকে আহ্বান জানিয়ে এসেছি যে কোনো দেশপ্রেমিক মানুষ সাত তারিখে ভোট দিতে যেতে পারে না এখন আপনি প্রশ্ন তুলছেন যে তারপরেও তারা নির্বাচন নির্বাচন তো তারা আগে চোদ্দো সালেও করে ফেলতে পেরেছে আঠেরো সালে এরকম একটা রাতের ভোট ডাকাতি নির্বাচনকেও তারা একভাবে নিয়ে পাঁচ বছর চলেছে ফলে তারা যে চলতে পারে না তা না কারণ একটা সরকার আর রাষ্ট্রের মধ্যে যখন আর কোনো পার্থক্য থাকে না পুরো রাষ্ট্রশক্তি যখন জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং দলও একাকার হয়ে পড়ে তখন দল সরকার রাষ্ট্র এগুলো সব মিলে আসলে জনগণের মুখোমুখি সেরকম একটি জায়গায় মানে আন্দোলনের যে জায়গা আন্দোলন আছে বলেই কিন্তু বিশ হাজার নেতাকর্মীর উপরে গ্রেফতার করা হয়েছে আন্দোলন আছে বলেই প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি যাওয়া হচ্ছে আন্দোলন আছে বলেই মানে গায়েবি মামলা করে সাজা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ধরনের রাষ্ট্রশক্তি সশস্ত্র শক্তি জনগণের মুখোমুখি 
তাতে এটা ভেঙে কিভাবে মানুষ আসতে হবে সেটা একটা নতুন অভিজ্ঞতার প্রশ্ন সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ চিন্তা করছেন মানুষ আন্দোলন করার চেষ্টা করছেন এবং তার মধ্যে দিয়ে কখন মানুষ বের হবেন এর তো দিনক্ষণ ঠিক করে কেউ বলতে পারে না তবে জনগণের সমর্থন যে আন্দোলনের পেছনে আছে এটাতে কোনো সন্দেহ নাই এখন আপনার প্রশ্নের উত্তরে আসি যে কারা এই যদি সাত তারিখে একটি এই ধরনের নির্বাচন যেটাকে আমরা নানান ন্যায্য কারণে আমি বলবো যে এটা নাটক চলছে তামাশা চলছে এবং স্ক্রিপ্ট প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে যেমন সাম্প্রতিক স্ক্রিপ্ট হচ্ছে জাতীয় পার্টি নিয়ে জাতীয় পার্টি নিয়ে যে স্ক্রিপ্ট এখন আছে সেটা হচ্ছে যে জাতীয় পার্টি নির্বাচন থেকে সরে যেতে পারে তো এইরকম স্ক্রিপ্ট আনাই হয়েছে যে যাতে করে জাতীয় পার্টি যে একটা মানে তাদের বিরোধী দল হিসেবে এই সংসদে আছে আগামী সংসদেও যেতে চায় সেইটাকে যাতে এক ধরনের মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায় তারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এই নির্বাচনটাকে আসলে একটা মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এরকম একটা জায়গা দেখানো যায় কিন্তু আপনার তলে তলে যে তাদের মধ্যে কারণ তলে তলে আজকাল অনেক কিছুই হয় তো তলে তলে যে এখানে আসন সমঝোতা চলছে সেটা তো আমরা গণমাধ্যমে জানি আমরা মানে নানানভাবে এই দেশের রাজনীতি করি কার ফলে আমরাও এই খবরটি জানি এবং আসন সমঝোতা করে আসন নিশ্চয়তা চাওয়া হচ্ছে তাহলে মনোনীত নৌকা ডামি নৌকা স্বতন্ত্র নৌকা রেবেল নৌকা এবং তার সাথে মিত্রদের নৌকার সাথে এখন যে বিরোধী দল যাকে বানানোর পরিকল্পনা তিনিও সমঝোতার চাইছেন তাহলে তারও যদি লাঙ্গল প্রতীকও করে কিন্তু বাস্তবতাটা নৌকায় পরিণত হবে এই অনেকগুলো নৌকার মধ্যে বেছে নাও নির্বাচন হচ্ছে ফলে এইটা আগে যে অবস্থা ছিল তার চাইতেও ভয়ঙ্কর খারাপ জায়গায় গিয়ে এই প্রশ্নটি একটু করতে চাই না এমন বিরোধী দল নয় সরকারি এখানে বিরোধী দল সরকারি এখানে সরকার সবকিছুই সরকার নির্বাচনটা এরকম হচ্ছে কেন কারণ প্রধান একটা শক্তিশালী দল বিএনপি নির্বাচনে আসে নাই এখন বিএনপির কি এই নির্বাচনে আসার সুযোগ ছিল ছিল কিন্তু তাদের কিছু কিছু দাবি যেটা আওয়ামী লীগের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না সুযোগ নাই এটা যে কোনো কমন সেন্সেও এটা হয় না তারা এটা রাজি হয়নি কিন্তু এখন মানে ধরেন আমাদের সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে যেটা মানে শীর্ষ ইংরেজি সংবাদপত্র ডেইলি স্টার তার সম্পাদক মাহবুজ আনাম চার পাঁচ দিন আগে ধরেন আমরা এই টকশোতে বা অন্যান্য জায়গায় গত তিন মাস চার মাস যে পর্যবেক্ষণগুলি দেখছি ওই পর্যবেক্ষণের একটা সংকলন তার কলাম হিসেবে ছেপেছেন যেখানে তিনি বিএনপির এই অংশগ্রহণ না করা বা তাদের যে দাবি দেওয়া ছিল তার একটা প্ল্যান বি না থাকা এগুলি নিয়ে তার হতাশার কথা ব্যক্ত করেছেন আমি এই জন্য তাকে একিউজ করি যে উনি যদি এই লেখাটা দুই মাস আগে লিখতেন আমাদের নির্বাচনের এই আয়োজনটা একটু ডিফারেন্ট হইতো বললো আমার ধারণা আমার ধারণা পিএনপি বিএনপি এনকারেজ বোধ করতো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার তার এই বিশ্লেষণটা দুই মাস আগে গেলে তো উনি কেন দুই মাস আগে লিখলেন না এখন কেন লিখতেন যখন এই লেখাটার কোনো মানে নেই আর আমি তার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করতাম না আমি বলতাম যে উনিও এটা ওইভাবে হয়তো পর্যবেক্ষণ করছেন না এখন বিরোধী দল কে হবে এটা নিয়ে আমার একটা ধারণা আছে আমার ধারণাটা হলো মানে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগকে বেকায়দায় সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা কিন্তু সবাই করতেছে ইভেন জাতীয় পার্টি বলেন আর যারাই বলেন সবাই সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করতেছে আমরা এইখানে জুনায়েদ সাকি যা বলছেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কিন্তু একই কথাই বলতেছেন যে সবাই নিশ্চয়তা চায় যে মানে নির্বাচিত হওয়ার নিশ্চয়তা এটা কিন্তু আওয়ামী লীগই বলছে সুতরাং এবং এটাকে আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনা এটা কিন্তু পছন্দ করতেছে না কারণ উনি উনি অঙ্গীকারাবদ্ধ উনি এইবারের নির্বাচনে যেটা অঙ্গীকার করেছেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দেশি বিদেশি সকলের কাছে সেটা হচ্ছে একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে একটা কম্পিটিটিভ ইলেকশন হবে একটা শান্তিপূর্ণ ইলেকশন হবে সুতরাং যারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে তাদের কাছে কিন্তু উনি আশা করছেন যে তারা একটা মানে নির্বাচিত হবেন একটা 
उत्साहित कर कारण एबारे निवाचन आईने दृष्टि सहजे फेला जित कई आईने ऊर्धे एक प्रतिश्रुतर बेपार छो एखे ओ प्रतिश्रुति मोताब जदि भोटारे अंश ग्रहण बाढ़ाइते हैं निवाचन होते हो फ्री फेयर ए पिसफुल तो बटे संगे आर प्रतिद्वंदित पूर्ण ये प्रतिद्वंदित सृष्टिर जो सहायक है यह उन्नी कवी लीगर मध्य तद्रोही ना तुमोदित रखक क्षेत्र सृष्टि शेख हसना निजे दल के बिना प्रतिद्वंदित निवाचित हार क्षेत्र सतर्क कर डिफिकल्ट कर फेले तरह से चावा हे जतियों पार्टी तरफ थे अन्न तरफ थे एक निवाचन जो सहजे पार हो आसा जाए शेख हसना से राजी हाँ सम्भवतः हबें ना उन्नी जेटुकु कर जोट जोटर क्यों प्रतिश्रुति थे जोटर प्रतिश्रुति की सब समय धरें एन जो बीएनपी निवाचन करत धरें सकि भाई जो निवाचन करत ओ बनपिर अलायसर मध्य बीएनपी क्यों ओन के किस सीट छाड़ दी थिटिकाली इटा डेफिनेटलि करत आवी लीगो से नैतिक एवं बैध सूझ कर शेख हसना उदार हबें ना कारण उनश्रुति शुभ सिंह रही विश्लेषण कर तर कथागुल अनुसरण कर आलोचक एगोई एवं से चीफ गेस्ट थे तीन से दिखे एगे जान जो आच्छा की आज के मूल प्रबंध पाठ कर फरएडर एक सैकोलिटिकल तत्व आेतन अवचेतन अचेतन से तत्व भित कथागुल विश्लेषण करें अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य बैरिए आसलार एवं बांगाल राजनीतिविद मध्य प्रबाद प्रतिम राजनीतिविद शेर बांगल् के फजल मजार कथा इलेक्शन बड़ मजार जिन ए समय जे जी बोलें तई सत्य तत्व अनुजाई जुनाथ सकी मूल प्रबंध पाठ कर तर मत सभी सभी सत्य आर नायमुल इसलम भाई आबुल मनसुर अहमद ऐले महफुज आलम उद्धति दिए कथागुलटूखानी दिमत पोषण करी ए कारण आठ डिसेम्बर तरह लेखा उल्लेख कर राजनैतिक दल जे दल दस बस भेतरे दुई बार तचन बर्जन कर पृथ्वी को राजनैतिक दल ये निवाचन बर्जन कर अस्तित्व टीका थकते आर इंगरेजी कथा जो बोले उठल हठात कर प्रयत् बैरिस्टर मजूद अहमेद गल्प मन पड़ल बैरिस्टर मजूद अहमेद क्या जिज्ञेस कर लम हाईकोर्टर बारान्दाए सर जो बी लेखें तक तो अनेक सत्य कथा बैरिए आसे वक्त समय ए रखम एले मेले कथा बोलें क्या बोले बेटा देखिस ना यजे हमें इंगरेजी लिखी जैसे बीएनपि लोक ना बोझे एन महापूज लिखल ना लिखल लिखसन तो इंगरेजी सरकार दल के 
বেগম খালদা জিয়ার নেতৃত্বে উনত্রিশটি আসন্ন বিরোধী দল পুরো পাঁচ বছরে জোনায়েদ সাকে গুনে গুনে বলুক তো বেগম খালদা জিয়া কয়দিন সংসদে গিয়েছিলেন তা এই এই বিরোধী দল দিয়ে আমরা কি করিব আমি যদি প্রশ্ন করি তা সেই উত্তর অনেক লম্বা হবে আমি ওই লম্বার সময় আপনি আমাকে দেবেন না আমি সেটা দিয়ে চেষ্টাও করব না আমি শুধু দেখতে চাই এই যে জোনায়েদ সাকি ভাইয়ের যে একান্নবর্তী পরিবার কেন জামাত বিএনপির সাথে একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য কিন্তু জোনায়েদ সাকি ভাইয়ের মতন বিপ্লবীরা এই একান্নবর্তী পরিবারের সাতই জানুয়ারি যে নির্বাচনের কথা বলছেন সে নির্বাচনে ভয়ঙ্কর পরিণত হবে এর আগে বলছেন যে মহাপ্রলয় বয়ে যাবে এখন সবাই কিন্তু বেশ চিৎকার করে বলছেন এবং যেটা গণমাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসছে সাকিবার সুর তো আমি বুঝি সাকিবার কণ্ঠের তার বিশ্লেষণটা আমি বুঝি আমি যদি অন্য ঘরেও থাকি তার কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারি এটা বিপ্লবী কথা বলছেন কিন্তু যারা যারা বলছেন তারা বুঝে বলছেন না বুঝে বলছেন সাতই জানুয়ারি তার নির্বাচন প্রতিহত করবেন আর আপনি যে পশ্চিমাদের কথা বলছেন পশ্চিমারা বলছে নির্বাচন যারা প্রতিহত করতে যাবে তারাও কিন্তু এই আওতায় পড়বে এখন জানি না ওই চেতন অবচেতন এবং অচেতনের সেই ব্যাখ্যায় ফ্রয়ডীয় ব্যাখ্যায় সেখানে কোন বিশ্বাসটি উঠে আসবে আমি অবাক হই যখন বিএনপিকে রাজনৈতিক দল বলে মানুষ বিএনপি কোনো রাজনৈতিক কাঠামো না ওই যে একান্নবর্তী পরিবার আর এখানে যেহেতু উপদেষ্টা থাকে এবং বেশ সুধীজনরা কেউ কেউ যুক্ত হয়েছে নানা কারণে সাকিভাবে পরামর্শ দেয় কেননা এই একান্নবর্তী পরিবার কদিন টিকবে সাতে জানুয়ারি পর সেটা আমি দেখার জন্য অপেক্ষায় আছি এই প্রশ্নটি একটু করতে চাই জোনায়েদ সাকি বিএনপি কিংবা সমন্বয় দলগুলো এই মুহূর্তে রাজনৈতিক দলের মতন আচরণ না করে একান্নবর্তী পরিবারের মতন আচরণ করছে কিনা এবং সেই জন্যই তারা রাজনীতি থেকে নির্বাচনের মাঠ থেকে এতখানি পিছনে চলে গেল কিনা দেখুন একান্নবর্তী পরিবারের সাথে এর তুলনার যেটা উনি করেছেন এইটাকে আসলে উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই আমি মনে করি যেটা আসলে বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে বর্তমান সরকার ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে দেশের আঠারো কোটি মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করে দিয়েছেন হ্যাঁ এর মধ্যে অনেক মানুষ হয়তো আওয়ামী লীগের পেছনে আছে কিন্তু যে নাগরিকের ভোটাধিকার নেই যে নাগরিক ভোটাধিকার কার্যকর করতে পারে না ভোটের অধিকারটা যেটা যেভাবে কার্যকর হয় যেটা আমি আগে শুরুতেই বলেছি তাহলে তারও তো আসলে কার্যত ভোটাধিকার নেই তার এই অচেতনতা অসচেতনতা তার মধ্যে কাজ করছে ফলে তিনি একটা জায়গায় হয়তো এখন বর্তমানে আছেন কিন্তু এটা যে রাষ্ট্রের জন্য দেশের জন্য তার ভূত বর্তমান ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর এই উপলব্ধি তার যখন হবে তখন সে এক কাতারে দাঁড়াবে কাজে আম জনগণ এক কাতারে আছেন জনগণের এক কাতারে সরকারই কিন্তু তৈরি করে প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন আন্দোলন চলছে আন্দোলনের প্রতিফলন আপনি কিভাবে দেখতে চান আমি তো শুরুতেই বলেছি আন্দোলন আছে বলেই তো সরকার প্রতি মুহূর্তে প্রতিদিন লোক গ্রেফতার করছে আন্দোলন না থাকলে আপনার গ্রেফতার করার তো কোনো প্রয়োজন এই যে বিএনপির যতগুলো লোককে দণ্ড দেওয়া হয়েছে মানে শত শত প্রায় আটশোর উপরে নেতা কর্মীদেরকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে সেই দণ্ড দিয়ে তাদেরকে নির্বাচন থেকে ওই দুই আড়াই বছর তিন বছর যাতে দু বছরের একটু উপরে থাকে এবং ইলেকশন না করতে পারে তো এগুলো তো সব বোঝা যায় তাই না এবং উল্টো আমি দেখি যে আওয়ামী লীগ একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে কোথায় এসে দাঁড়ালো আগুন সন্ত্রাসী যাকে বলেন এক ঘন্টার মধ্যে তিনি নমিনেশন নিয়ে নেন এবং তখন মানে তার আর আগুন সন্ত্রাসী থাকেন না অথবা আগুন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগে গেলে আর কোনো সমস্যা নেই এটা নিতে পারেন জামিন তারা পেয়ে যান তারপরে তারা কি বলে যে নিজেদের এই যে নমিনেশন পেপারে সেটা তাদের মামলার খবরই হোক আর স্থাবর সম্পত্তি দেন না বলেন যে কারো কারোর জন্য নাকি এগুলো দেয়া লাগে না ফর্জে কে ফায়া তো তার সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ নিজেই সেট করেছে যে তার নমিনেশন পেতে হলে কি কি শর্ত লাগে তিনটি শর্ত তাদের আছে দলীয় সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তো সেসব শর্ত এই ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমরের ক্ষেত্রে কোথায় প্রযোজ্য হলো তো দল হিসাবে আওয়ামী লীগ যে এরকম একটা নিজেদেরই লোককে নিয়ে দামি বানিয়ে স্বতন্ত্র বানিয়ে সংসদ বানাতে হচ্ছে যে দলটি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল যে দলটি ভোটাধিকারের জন্য লড়াই করেছিল আজকে তার পরিণতি হচ্ছে এই জায়গায় যে নিজেরই লোক সাজিয়ে একটি সংসদ করে দেশ চালাতে হচ্ছে সুতরাং আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবা দরকার এই বিরোধী দলের আন্দোলন কখন জয়লাভ করবে এটা জনগণ তার নিজের ইতিহাস নির্মাণ করে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম 
অভ্যস্ত হয়েছে বলেই তারা গাস হওয়া হয়ে গেছে কেন এগুলো থাকে যেই নির্বাচনে আপনার নিবন্ধিত উনত্রিশটি দল অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ পঁয়ষট্টি শতাংশ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে কোন বিবেচনায় কোন বিজ্ঞানে এটা বলবেন যে এটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন না প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি থাকছে একজন নেতা ডাক্তার মোল্লা যিনি একানব্বই সাল থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত বিএনপি কে নির্বাচিত হয়েছেন বগুড়ার থেকে তিনি গণমাধ্যমে স্পষ্ট করে বলেছেন এই দলটির ভিতরে কিছু নাই কেউ সাহস করে বলছে না আমি সাহস করে বলছি উনত্রিশটি যে আসন পেয়েছে দু হাজার আট সালে নজরুল ইসলাম মঞ্জু খুলনা সদর আসন থেকে যিনি বিএনপির থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন বিএনপির থেকে মমিতা প্রার্থী সংসদ নির্বাচন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি গতকালকেই বলেছেন যে বিএনপি না বুঝে সরকারে ফাঁদে পা দিয়েছে এখন মূল্যায়ন করা দরকার আন্দোলন ও নির্বাচন একসাথে থাকা উচিত ছিল কেনা শুধু বিদেশ নির্ভরতা দিয়ে দল টিকিয়ে রাখতে পারবেন না তা এইটা নজরুল ইসলাম মঞ্জু কিন্তু একসময় এরকম বিপ্লবী ছিলেন এবং বাম ঘরনার মানুষ ছিলেন অতি বিপ্লবীও ছিলেন বিএনপিতে যখন এসেছেন কিন্তু ওই ধারাটা কিন্তু রয়ে গেছে কিন্তু ঠিক সেভাবে কিন্তু ব্যক্ত করেছেন আমি অপেক্ষায় আছি সাতই জানুয়ারি পরে জুনায়দ সাকির ভাইরা কি কথা বলবেন যদি বেঁচে থাকি শুনতে পারবো যদি বেঁচে থাকি বাধাগ্রস্ত করার যে নানান রকম কর্মসূচি বা ঘোষণা আমি ঘোষণাটা বলবো কারণ যেটা আমি নিজে শুনেছি যে নির্বাচনকে প্রতিহত করা হবে এটার সমস্যাটা হইল এর ফলে ধরেন ভোটার পার্টিসিপেশন যদি কম হয় আওয়ামী লীগ বলতে পারবে অত্যন্ত ন্যায্যভাবে যে এই মানে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কারণে সাধারণ মানুষ ভোট কেন্দ্রে আসতে পারে নাই নইলে আরও অনেক বেশি মানুষ আসতো এখন এখানে আমি এটা কথা বলি নাগরিকের ভোটাধিকারের কথা বলা হয় নাগরিকের ভোটাধিকার যে আছে এবং যে কোনো নাগরিক এমন কি বিএনপির সমর্থক নাগরিকরাও যে চাইলে এসে ভোট দিতে পারেন সম্ভবত সাতই সাতই জানুয়ারি সেটার একটা প্রমাণ সেটা তো একটা সাইড কিন্তু আমি বলছি অন্যান্য ভাবেও বিএনপির সমর্থক ভোটারদেরও অনেকে ভোট কেন্দ্রে চলে আসতে পারেন সেই রকম নিরাপদ পরিস্থিতিটা থাকবে আর দেখেন বিরোধী দল মানে যদি আন্দোলন করে পাঁচ বছর দশ বছরে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য সফল হয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যে সংস্কারের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে সেরকম চাপ তৈরি করতে পারে আমরা তো সকলেই খুশি হব কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে যে সেই দিকে সেই সফলতাটা আসবে কি না আমরা নিশ্চিত হতে পারি সক্ষমতার প্রশ্ন নয় কারণ এটা কৌশলগত ভুল যখন কৌশলগত ভুল হয় সক্ষমতাও কোনো কাজে লাগে না কারণ ভুলটা কৌশলগত আর বিরোধী দল কে হবে এটা তখন আমি বলতে ভুলে গেছিলাম বিরোধী দল এবার যেটা হবে এটা আমার ধারণা একটা গ্রুপের মতো হবে এবং খুবই এটা অনবদ্য বিরোধী দলে পরিণত হবে তারা এটা এটার মধ্যে জাতীয় পার্টির অনেকে থাকবে কারণ হয়তো জাতীয় পার্টি কম্পিটেটিভ ইলেকশনে খুব বেশি সিট পাবে না এই জন্য একক বিরোধী দল হওয়া ডিফিকাল্ট কিন্তু গ্রুপটা একত্র করে একটা ভালো বিরোধী দল তৈরি কম্বাইন অপোজিশন কিংবা একটা গ্রুপই বলে তখন এই গ্রুপ হিসেবে তারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে নিগোসিয়েট করে একটা নতুন রাজনৈতিক গ্রুপ তৈরি হয়ে যাবে নির্বাচনী সমীকরণও তখন নিঃসন্দেহে একটি বড় পরিবর্তন আসবে নির্বাচনী নির্বাচন তো তখন পার হয়ে যাবে নির্বাচনের পরবর্তী কথা বলছি সংসদে একটা ইন্টারেস্টিং বিরোধী দলীয় গ্রুপ তৈরি হবে দিস ইজ দি মিনিমাম আর জাতীয় পার্টি যদি জেনুইনলি ফাইট দিতে পারে আওয়ামী লীগের সাথে যেটা সুযোগ কম সুযোগ কম এই জন্য জাতীয় পার্টি বা আওয়ামী লীগের যারা সঙ্গী সাথী তারা না 
रेकर्ड आ আমার ধারণা ওই রকম কিছু হবে না গৃহপালিত হবে না জোনাত সাকি 7 জানুয়ারি নির্বাচন যদি অনুষ্ঠিত হয়ে যায় এরপরে আসলে যেই রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে আসলো না যে বিরোধী দলগুলো তাদের অবস্থান কোথায় যেতে যাচ্ছে এটা 25 দিন পরে আমরা একটু অপেক্ষা করতে থাকি দেখুন আন্দোলনটা চলমান সরকার যদি 7 জানুয়ারির একটা নির্বাচন জবরদস্তি কায়দায় করেও ফেলতে পারে তাহলেও আন্দোলন চলমান থাকবে আন্দোলন যতক্ষণ না পর্যন্ত বিজয়ী হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন চলবে আন্দোলনের ওঠানামা থাকে সেই ওঠানামার মানেই আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়া নয় ফলে আন্দোলন চলমান আছে আন্দোলন থাকবে দেখুন কমন সেন্স নিয়ে কথা বলেছিলেন জনাব নাইমুল ইসলাম খান তিনি যে বলেছেন যে কমন সেন্সেও বলে যে ঠিক সরকারের পক্ষে এই দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব না কিন্তু মানে বাংলাদেশে কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি হয়েছিল তখন আওয়ামী লীগের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তারা আন্দোলন করে সফল হয়েছিল আর মানে এখানে আন্দোলন করে সফল হয়নি ব্যাপারটা সেটা নয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসবো আপনার কাছে আমাকে একটা বিরতি নিতে হবে আমি তখনই জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম আপনি দেশে আমরা থেকে একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন क्षमता छाड़ते क्षमता छाड़े निश्चिन्न हो जाए तो तेरे आनुष्ठानिक भाव आवामी साधारण सम्पादक तो से जगह এটা একটা বড় দিক আর দুইটো দিক হচ্ছে এই কারণে টানা পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকতে পেরে পুরো রাষ্ট্রশক্তিকে তারা যেভাবে সজ্জিত করেছেন এক তো পুরো দলীয় বানিয়েছেন দুই হচ্ছে যে এর যে ক্ষমতার সম্প্রসারণ মানে ধরেন পুলিশের সংখ্যায় এখন যদি আপনি ধরেন যে সংখ্যায় পুলিশ আছে তার যে ক্যাপাসিটি এবং অন্যান্য সমস্ত সংস্থা এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান যেভাবে তাদের প্রভাবের মধ্যে আছে সেই জায়গা থেকে আন্দোলনটা বাংলাদেশের ইতিহাসে উনসত্তর থেকে যদি আমরা ধরি যে গণ আন্দোলনের চেহারা তারপরে নব্বইয়ের অভিজ্ঞতা দেখি সেই সময়গুলোর সাথে এমনকি ছিয়ানব্বই দু হাজার ছয়ের সাথে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি একেবারে তুলনীয় না তো সুতরাং সেই জায়গায় আমি বরং ফিরে আসি যে এই যে মানে আওয়ামী লীগ যে বিএনপি তখন কিন্তু ক্ষমতা ছাড়ার জায়গাতে নিজেদের নিতে পেরেছিল যে হ্যাঁ আমরা ক্ষমতা ছাড়তে পারি ইউ ক্যান ফেস দি ইলেকশান আওয়ামী লীগ এখন একটা নিউট্রাল ইলেকশান ফেস করার সামর্থ্য কিংবা ক্ষমতা কিংবা সাহস রাখে না সেটা তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বোঝা যাচ্ছে ফলে যেভাবে এইভাবে থাকা যায় যতদিন সেভাবে থাকবে তারা এবং এইটার মধ্যে যদি তারা করবেন শেষ করি আমি এটা বলে যে দেখুন প্ল্যান বি থাকা যে নির্বাচনটা করা এই করার জায়গাটাতে আসলে আওয়ামী লীগ কোনো সুযোগ রাখে নাই আওয়ামী লীগ একটা এরকম একতরফা নির্বাচনে চেয়েছে কারণ পরিস্থিতিটা এমন ছিল যে যে কোনো ভাবে হোক নির্বাচনে যদি এখানে অংশগ্রহণমূলক হয় তার মধ্যে নির্বাচন সুষ্ঠু হলে হেরে যাবে সেই ভয় থেকেই আসলে নির্বাচন থেকে বিএনপি কে দূরে রাখছে কিনা না এইটা একটা এটা কিন্তু একটা কনফিউশনের ভিতরেই ধারণাটার সম্প্রসারণ হয় মানে আমার কথাটা শেষ হয় না তো আপনি বলেন আমি আবার আমার আরেকটা যুক্ত করি আরেকবার দিয়ে নেন ওকে জিনিসটা হলো যে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের তাদের চয়েস না এটা কিন্তু পলিটিক্যাল চয়েস এটা এক সময় তারাই প্রতিষ্ঠা করেছিল করেছিল মানে তারা তো কোনো চিরস্থায়ী অঙ্গীকার করে নাই তারা এটা পরবর্তী এক্সপেরিয়েন্স বিশেষ করে বিএনপির সময়ে এটাকে যেভাবে একটু সমস্যা তৈরি করা হয়েছিল গুরুতর এই সমস্ত কারণে যেহেতু লুপ হোল থাকে এরকম সিস্টেমে তারা এইটাতে আর ফিরে যাবে না এবং আরও একটা এক্সপিরিয়েন্সের জন্য যাবে না আমরা বলি তত্ত্বাবধায়ক সময়ে নির্বাচন নাকি নিরপেক্ষ হয় এটা একদম হয় না একটি তত্ত্বাবধায়কের সময়ও সরকারি দলের অধীনে নির্বাচন নিরপেক্ষ হয় তাহলে না সেটা হয় না দুইটাই হয় না তাইলে আমাদের দরকার ছিল এটা মিডল কোর্স এই মিডল কোর্সের আলোচনাটাই হলো প্ল্যান বি এটা মাহফুজ আনাম লিখেছেন আমিও সব সময় বলি যে মিডল কোর্স রাখা দরকার সুভাষ সিংহ রায় ক্ষমতা ছাড়লে আওয়ামী লীগ নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে এই কথার আসলে আদো বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোনো ভিত্তি আছে কিনা 52 বছরের ইতিহাসে স্বাধীনতার পরে এই বিজয়ের মাসে আমি খুব দ্রুততার সাথে বলি আওয়ামী লীগ 30 বছর 
সরকার বিরোধী অবস্থানে ছিল ক্ষমতার থেকে বাইরে রাখা হয়েছিল আওয়ামী লীগ রাজনীতির পথ থেকে এক বিন্দু কখনো সরেনি তার জন্মসূত্রে পাওয়া তার সংগ্রামী চেতনা আর আওয়ামী লীগকে যারা ভয় দেখাতে চায় নানানভাবে প্রমাণিত হয়েছে আওয়ামী লীগ কোনো ভয়ে ভীত হয় না এবং আমি যেই দলটির বিএনপির মূল রাজনৈতিক আদর্শ হচ্ছে পাকিস্তান প্রেম আর আওয়ামী লীগ বিরোধিতা সেটা আজকের প্রজন্মের সামনে কোনোভাবে আর টিকে রাখতে পারবে না এবং টিকে রাখতে পারবে না বলেই তারা যে অক্ষম্য ইতিহাস বিকৃতি করেছে সেটার কিন্তু তাদেরকে শাস্তি পেতে হচ্ছে সেই শাস্তির ভাবাবাহিকতা চলছে এটা আর জুনাদ সাকিবার কথা মন দিয়ে শুনি কিন্তু খুব একটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি না কারণেই যে তাকে এই পথেই চলতে হবে এবং এই যে বলছেন না যে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া বিএনপি যতবারই ক্ষমতা এসেছে ক্ষমতা দখল করে রাখতে চেয়েছে ততবারই জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই তারা ক্ষমতায় ছিল তাদেরকে জনগণ টেনে হেসে নামিয়েছে তারা মানুষ হত্যা করেছে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয়ের ভয়ঙ্কর শাসন আমল সেই শাসন আমলের কথা জুনাদ সাকিরা বলবে না ওই যে তাদের লক্ষ্যই ছিল মানে একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য হওয়া জামাত বিএনপির এইটি আমার কাছে এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে কারণে সেই লক্ষ্যই ছিল এই যে লক্ষ্যের যে ব্যাপারটি এটা এখন কথা যখন বলতে থাকেন যে এই বিপ্লব দেখাতে চান যে গজব নেমে আসবে সতেরোই ডিসেম্বর টার্গেট করেছেন এটা নাকি আটান্নতম তাদের আলটিমেটাম এখন হাতে গুনে রেখেছেন কি না জুনাদ সাকি আমি বলতে পারবো আটান্নতম আলটিমেটাম দিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে সরকারকে কে এই আপনার একান্নবর্তী পরিবার যাই হোক এই তথ্যটা জেনে রাখেন আমি কখনোই আলটিমেটাম দিইনি আমি যে জিনিসটাতে বলতে চাই বিদেশিদের সাথে তলে তলে আপোষ করে ক্ষমতায় থাকার মধ্যে গৌরব কিছু নির্বাচন থেকে দূরে সরে গিয়ে মানুষ জানে খুব ভালো করে আমি বলছি না তো আমার আমি আমার কোনো কথাই বলি না আমি আওয়ামী লীগ সম্পর্কে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের রেফারেন্স ছাড়া কোনো কথা বলি না আওয়ামী লীগ খোঁজ সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যাই হোক আপনি জেনে নিয়েন আপনার আপনি আমার সময় নষ্ট না করেন আপনি কিন্তু আমাকে ভদ্রতার নসিহত দিয়েছেন আমি যে জায়গায় আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে প্ল্যান বি মিডল কোর্স আওয়ামী লীগ কিন্তু আলোচনাটাই প্রথম থেকে নাকচ করে দিয়েছে এবং এই নাকচের অজুহাতটা তারা খুঁজতে ছিল যে কিভাবে আলোচনাটাকে নাকচ করা যায় আলোচনাটা অনুসারিত করা যায় বিরোধী দল আন্দোলন করছে ধরেন আমি একটা মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন করছি কিংবা আমি ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেষ করতে যাই আন্দোলন মানে কি হ্যাঁ শেষ করছে আন্দোলন মানে আমরা যাদের কাছে দাবি জানাচ্ছি তারা তো আন্দোলনের বিষয়টাকে এজেন্ডা করবে ধরুন মজুরি বোর্ড বসছে শর্তের প্রশ্ন আপনি এজেন্ডা করবেন না আপনি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন আমি দাবি করছি আপনার কাছে একটা যে আমাকে আমার বেতন বাড়াই দেন তা আপনি আমার সাথে যদি মিটিং করেন তাহলে ওই বেতন বাড়ানো নিয়ে শুনে আলোচনা করবেন আপনি যদি বলেন বেতন বাড়ানো নিয়ে আলোচনা হবে না তাহলে তার আলোচনার কোনো বিষয় নাই আপনি এজেন্ডা করেন নাই যার ফলে বিরোধী দল মনে করেছে যে আন্দোলনের চাপেই সে এজেন্ডাটা করবে আঠাশ তারিখে তারা একটা প্ল্যান ফুলি এজেন্ট প্রভোকেটার দিয়ে এমন একটা জায়গায় গেল সহিংসতা তৈরি করে বিরোধী দলের উপর দোষ চাপালো এবং তারপরে বলল কোন আপনার বক্তব্য আপনি যে কোথায় গেছেন সেটা তো আমি বলতে পারি জাজমেন্টাল কমেন্ট রাখেন উনি আপনি করেন আপনার সময় আমি যে জায়গাটা যাইব সেটা হচ্ছে যে এই যে একটা আলোচনাটা নাকচ করে দেওয়া বিরোধী সরকার যে একটা একতরফা নির্বাচনই চেয়েছে সেইটা খুব প্ল্যানফুলি পরিষ্কার মিডিল ক্লোর্সে আসবো কিভাবে যখন আপনি আলোচনা ফলে আমরা বারবার বলেছি যে আলোচনার বিষয়ে ডায়ালগের ব্যাপারে কিন্তু আমরা কনসিস্টেন্টলি কথা বলে যাচ্ছি কিন্তু সেই ডায়ালগকে আমি বিনয়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করি মোটেই 
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন আর দলীয় সরকারের নির্বাচনের পক্ষপাত এক নয় দলীয় সরকারের নির্বাচনে দলীয় সরকার प्रयोजन सरकार मानबेना আর শেখ হাসিনার পদত্যাগেরও কোনো প্রশ্ন নাই কারণ যেই আইন কানুনের অধীনে নির্বাচনটা হবে শেখ হাসিনা আইনসম্মতভাবেই বর্তমানে যেভাবে আছেন থাকার কথা থাকার কথা এবং উনি থাকবেন যেটা নিয়ে আলোচনা হওয়ার দরকার ছিল না সেটা হলো যে বিএনপিকে একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দেওয়া এটার জন্য আমেরিকা পশ্চিমা বিশ্ব সকলেই কিন্তু কমিটেড ছিল समस्त कथा साधारण मानस भोटार हिसाब से भय ना पाए जनद्वंदित देखे उत्साहित निर्वाचन आसार मत ताओने जन रिगिंग ना समस्तर्गानाइज करते कौशल समस्त हमारे गणतानिक धारा सरकार मान मानुष मन जय पर जयलाभ करते तीन बार जयलाभ करते वास्तवता शेष कथा आवामी लीग बिोधी दल বিরোধী দল কি হয় সেই আমার ধারণা এটার সাথে অভ্যস্ত না আওয়ামী লীগ সবসময় সে কারণে চায় জাতীয় পার্টির মতো একটা বিরোধী দল মানে যে তাকে সমর্থন করবে সে চায় যে বিএনপিও তার এই ধরনের একটা বিরোধী দল হোক কিংবা যে অন্য যারা রিয়েলি বিরোধী দল তারা ওই রকমই দল হোক আওয়াম বিরোধী দল যে আওয়ামী লীগের কথা অনুযায়ী কথা বলবে না বিরোধী দল যে তার নিজের পলিটিক্সটা করবে তার নিজের ইতিহাসের ন্যারেটিভ বলবে সে তার নিজের যে বক্তব্য হাজির করবে এইটা তারা মানে তাদের অভ্যস্তাই নাই যার ফলে আওয়ামী লীগ দেশটাকে ওই যেন ওইভাবে সাজাতে চায় राजनीति बोझा जाए पांडित्यपूर सैयद्लाम आवीगर प्रयत साधारण सम्पादक असाधारण उक्ति 
আমলিক সম্বন্ধে আমলিক একটি অনুভূতির নাম বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সাথে এই দলের সম্পর্ক যুগ 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 ধরে সেই আমলিককে ভয় দেখায় জুনে আচ্ছা কি আমার আশ্চর্য লাগে আপনি আওয়ামী লীগের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থানে তার যে গর্জে ওঠার যে জন্মসূত্রে পাওয়া এবং গণতন্ত্রের জন্য তার যে লড়াই সংগ্রাম আত্মদান আপনি বলেন তো নব্বই ছাত্র গণভ্যুত্থান পর্যন্ত আপনি যে এত কথা বলি একানব্বই সালে বিএনপি ক্ষমতা এসেছে আওয়ামী লীগের এমন কোন জায়গা আছে যেখানে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা জীবন দেয় না সেই সক্ষমতা বিএনপি কিংবা সমন্বয় দলগুলো কোন জায়গায় বিএনপি বললাম তো বিএনপি হচ্ছে হত্যা ষড়যন্ত্র দেশ বিরোধিতা তার সাথে যুক্ত হয়েছে এই ষড়যন্ত্রের আর এক প্ল্যাটফর্ম এই যে জোনাথ সাগিদ এইটা দিয়ে তার নিজেরাই এই নিয়ে তার আপনি দেখেন একটা কথা বলেন এই যে আমাদের একজন জনগণ অপেক্ষায় আছে আরে আওয়ামী লীগ জনগণের দলকে কোন ভয় দেখানোর প্রশ্নই আসে না আওয়ামী লীগকে তার ঐতিহ্যে ফিরে যেতে পারে আওয়ামী লীগের যে ঐতিহ্য তার বিপরীতে আওয়ামী লীগ দাঁড়িয়েছে সেটা বলি আর একটা নাইম বের কথা কি তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা তিনি একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দিবেন সেই অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে একই অভিজ্ঞতা বলেন আপনার হচ্ছে দেশ বিরোধী শক্তি আপনি দূর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তার আঠারো সালের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য মাঠের সুযোগ ছিল না আমি স্পষ্ট করে বলি এখন যেরকম জাতীয় পার্টির তারা নিশ্চিত নির্বাচিত হওয়ার গ্যারান্টি চায় বিএনপিও তখন কি চেয়েছিল যে তারা মাঠে যায় নাই তারাও কি চাইলে তখন নিশ্চিত মানে কিছুই করবে না কিন্তু তাদের হয়েছিল আপনি স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছেন আপনার ঐতিহ্য এইটা বললাম যে আপনি ভোটাধিকারের সংগ্রাম করেছেন আর এখন আপনার সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র এবং ভোট কেড়ে নিয়ে ক্ষমতায় থাকতে হয় এটা রাজনৈতিক ভাবে কত রাজনৈতিক ভাবে আওয়ামী লীগ উপলব্ধি করবেছি তো আগ্রাসী ভাবে তারা মোটেই করে নাই তারা ছেড়ে দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয় নাই প্রমাণ করার জন্য না না ডেফিনেটলি এটা মানে ভিন্ন মতের সুযোগ আপনার আছে কিন্তু আমি বলছি যে এবছর প্রধানমন্ত্রী রিনিউড করেছিলেন যে না এটা নির্বাচন এবং এবার কিন্তু দেশি বিদেশিরা তাদের সকলের কাছে প্রধানমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিট ছেচল্লিশ মিনিটের আজকের এই কথায় একটা প্রমাণিত হলো শেষ কথায় উপসংহারে আসতে পারি জুনাথ সাকি ধীরে ধীরে বিএনপি হয়ে উঠছেন